हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून मेरा नाम आकाश इलाही है और uh, मैं सियालकोट से हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेशिया के अंदर और ये मेरा चैनल है इस चैनल पर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ जो ट्रैवल के रिलेटेड होती हैं मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ या जिन एरियाज़ में मैं गया हूँ उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो लास्ट वीडियो एक मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे इंडोनेशिया का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टिकट रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग और एक्सेट्रा जो भी ये प्रोसेस होता है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा देख लीजिएगा और उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको वीज़ा मिल गया टिकट करवा लिया तो अभी इंडोनेशिया जाएं तो कैसे और कहां और किन एरियाज़ में और कितना हर्चा आएगा तो ये सवाल मुझसे मोस्टली पूछा जाता था कि आकाश तुम्हारा हर्चा कितना आया इस ट्रिप पे क्योंकि इंडोनेशिया मेरी जितनी भी मैंने अभी तक ट्रिप्स की है ना सबसे खूबसूरत जगह थी वो तो मोस्टली लोग मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि कितना हर्चा आया तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड होगी सबसे पहले अगर आपको वीज़ा मिल गया और आप पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं तो वहाँ जब आप बोर्डिंग के लिए जाते हैं ना तो आपसे शो मनी वो पूछते हैं और शो मनी मैं तो लेके गया था उन्होंने मुझसे पूछा कितने लेके आए हो मैंने उनसे पूछा कितने की ज़रूरत पड़ती है कितने होने चाहिए तो उसने एक लाख मुझे बोला मैंने बोला मेरे पास हैं तो मैंने शो भी नहीं करवाया चेक भी नहीं करवाए उसके बाद मैं सीधा कोलालमपुर गया कोलालमपुर से वाया ले फ्लाइट में जकारता गया मुझे जूँ के युग जकारता जाना था तो मैंने उधर से टिकट ली युग जकारता से और मैं जकारता से ली और युग जकारता गया और वहाँ जाकर मैंने मैं गया मैंने होटल बुकिंग नहीं थी की क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था उसी के घर में तो वो आगे से मुझे लेने आया हुआ था तो मैं उसके साथ ही रहा अच्छा अभी बात करते हैं कि मैंने एक महीने का वीज़ा लगवाया था अभी डिपेंड आप पे करता है एक महीने का वीज़ा लगवा लें रिटर्न टिकट उतने दिन की करवाएं जितने दिन में आप वापसी आना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन आइसलैंड्स पे जाना चाहिए और किन एरियाज़ में पहले जाना चाहिए इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत जगह है एक बाली जहाँ पर मोस्टली लोग जाते हैं और वहीं से होकर वापस आ जाते हैं क्योंकि वो सबसे मशहूर जगह है इंडोनेशिया की और वहाँ पर ही ज़्यादातर लोग जाते हैं जब भी आप बाली अगर गए तो आपको कुछ अलग सी फीलिंग्स आएँगी यार बाली कसम से सबसे खूबसूरत जगह है कि आप वहाँ जाते हो तो आपको एक ऐसा लगता है आप अलग सी दुनिया में आ गए हो क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्शन वहाँ का कल्चर वहाँ के लोगों का रहन सहन कुछ इस तरह का है कि आपको कुछ अलग सी फीलिंग जाना शुरू हो गई हैं जैसे किसी पुराने ज़माने में आ गए और इतनी साफ सुथरी एरियाज खूबसूरत बीच माउंटेंस बहुत सारी जगह हैं बाली में तो बाली सबसे पहली बात सबसे खूबसूरत जगह है ये दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक है पर दूसरी बात कही बाली इंडोनेशिया की सबसे महंगी तरीन जगह है और आ, मैंने जब मैं गया था तो मैंने जाते ही मैं युग जकारता पहले गया था मैं पहले दूसरे आइसलैंड पर घूम के लास्ट में बाली गया था जिन जिन एरियाज़ में मैं गया था उन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं आप चेक कर लीजिएगा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे दूँगा कि कहाँ कहाँ मैं गया तो हुआ था ये कि मैंने जाते ही पहले जाने से पहले ही मेरे दोस्त का एक दोस्त था वो वहाँ पर गाइड है तो मैंने उससे कांटेक्ट किया हुआ था मैं उसको डेली के चार हज़ार रुपये पाकिस्तानी दे रहा था चार या पाँच हज़ार बनते हैं तो उसमें वो अपनी गाड़ी भी लेके आता था मुझे होटल से ले कर जहाँ भी जहाँ भी जिन एरियाज़ में जाना होता था वो उस पर उसको उसी को पता होता था एक मैन्यू सा बनाया होता है उन्होंने उसमें आप डिसाइड करते हैं आप क्या करना चाहते हैं आज के दिन तो डेली का चार पाँच हज़ार उसको देता था और होटल्स बाली के अंदर बड़े सस्ते हैं यार मतलब आप वी वी आई वी होटल में सिर्फ पंद्रह सौ दो हज़ार में रह सकते हो तो बहुत सस्ती जगह है इन दो चीज़ों के हिसाब से बाकी वहाँ पर खाना महंगा है एंट्री टिकट सबसे ज़्यादा महंगी हैं बाली में एंट्री टिकट्स के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा किसी और चीज़ पे इतना हर्चा नहीं आया जितना एंट्री टिकट पे आया था उसके अलावा बाली के अंदर मैं चार दिन रहा था जिन जिन एरियाज़ में मैं गया था वीडियोस बनाई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें वो वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी तो आप भी उधर जाइएगा अगर आपको गाइड लेना है तो मुझे बताइएगा फेसबुक पर मैसेज कर लीजिएगा या इंस्टाग्राम पर मैं आपको उसी गाइड का नंबर दे दूँगा अच्छा गाइड था उसका तो मैं आपको नंबर दे दूँगा आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उसके अलावा मैं बाली में सिर्फ चार दिन रहा था और चारों दिन उसने मुझे मुकम्मल बाली घुमा दिया था और उसके अलावा फिर मैं युग जकारता में गया अगर आप इंडोनेशिया गए और युग जकारता नहीं ना देखा तो कसम से कुछ भी नहीं देखा तो युग जकारता ज़रूरी है
यार युग जकारता ना कसम से प्यार हो गया इस मुझे शहर से इसके अलावा युग जगारता में आपको नेचर की ब्यूटी बहुत मिलेगी आपको कुछ हिस्ट्री जो कई हजारों सालों पुराने मंदिर हैं दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर भी उधर ही है ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं इनको चढ़ के ऊपर जाना है पता नहीं कितनी है मेरे ख्याल में एक से है ऊपर तो है तो थोड़ा ऊपर पर जाना तो पड़ेगा ऊपर ही देखने वाली चीज़ है ये अभी भी ज़्यादा स्टेप हुआ है अभी इससे भी ऊपर जाना है इसके सीन कुछ अच्छे हैं अभी इसके और ऊपर जाना है काफ़ी एरियाज हैं युग जगार था मैंने होटल बुकिंग सिर्फ बाली में की थी इंडोनेशिया के और किसी आइसलैंड पे मैंने होटल बुकिंग नहीं की क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ इधर मलेशिया में रहे थे और वो अलग अलग आइसलैंड से थे मैं उन्हीं के पास रह रहा था और हाँ पैसे भी उनको मैंने दिए होटल के जैसे बुकिंग के थे पर उनके पास मैं रह रहा था तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी होती यार कि मैं किसी और कंट्री में आया हूँ बस फैमिली की तरह तो युग जगारता जो है ना ज़रूर जाएं युग जगारता की वीडियोस की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा चेक करिएगा युग जगारता और दूसरे आइसलैंड्स में मैं जब गया था मैंने खुद गाड़ी एक महीने के लिए रेंट पे ली थी वो मोस्टली आप वीडियोस में देख रहे होंगे वाइट गाड़ी तो ये वाली गाड़ी मैंने रेंट पर ली थी करीब छब्बीस दिन रेंट पर ली थी और इसका मुझे एक एक लाख एक डेढ़ लाख रुपया रेंट पड़ा था जो कि छब्बीस दिन मेरे ही पास रही और मेरा दोस्त ड्राइव करता था ये आगोश मिस्टर आगोश मोस्टली uh, ये ड्राइव करता था और सारी जगहों पे मुझे यही लेके जाता था और ज़रूरी नहीं कि आप भी मेरी तरह गाड़ी खरीदें आप मोटरसाइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं या आप लोकल भी सफ़र कर सकते हैं uh, जैसे चाहे मैं तो उधर भाई जान दो तीन लड़कियां सामने आ गई थी तो शो मार रहा था मैं तो बस uh, युग जगार था उसके बाद जावा में जावा के आइसलैंड पर गया जावा भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है नेचर से बड़ी बड़ी है इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बताया गया है वहाँ की माउंटेंस ओहो वहाँ के लोगों का नेचर ना सेम हमारे पाकिस्तान के जैसे हंजा के लोग हैं ना वैसा ही उनका भी नेचर है यार मतलब बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं और उसके अलावा मैं गया जावा तिमूर गया मागलंग गया जकारता मैं नहीं गया बहुत सारे लोग जाते हैं तो जकारता में जाकर फंस जाते हैं जकारता यार ट्रैफिक बहुत है कहाँ जाएँगे जकारता में तो मैं जकारता नहीं था गया एक दिन गया था मैंने वीडियो भी नहीं शूट की थी उसमें ट्रैफिक बहुत थी और देखने लायक भी कुछ है नहीं जा जकार था उसका दारुल हुकूमत है इंडोनेशिया का वहाँ पर सिर्फ मेटी जो है बिल्डिंग्स ही देखने वाली है और नेचर की ब्यूटी बहुत कम है उधर उसके अलावा जवा थी मोड़ उसकी भी मैं वीडियोस कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा चेक करिएगा बड़ी ही खूबसूरत जगह है यार जवा थी मोड़ बाली के अंदर जब भी आप जाएँगे ना तो आप वहाँ पर एटी जो है ना हिंदू हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ देखने वाली चीज़ें ही मंदिर मंदिर हैं जिनकी क्रिएटिविटी है जिनको उन्होंने बड़े ढंग से बनाया हुआ है और कई हज़ार साल पुराने वो मंदिर हैं जब आप जवाती मूड में आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और वहाँ पर देखने वाली चीज़ें मस्जिद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और पुरानी हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको बचाया हुआ है उन्होंने उसके बाद जब आप युग जगारता में आते हैं तो युग जगारता में देखने वाली चीज़ें हैं पहाड़ और नेचर की ब्यूटी बीचेस, स्विमिंग पूल्स उधर बड़े मज़े मज़े के स्विमिंग पूल्स हैं यार और उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स हैं तो ये आ, सारी चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी गाइड का नंबर चाहिए हो या उसके बारे में मालूम चाहिए हो या तो मुझे कमेंट करिएगा या मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा मैं आपको दे दूँगा उनमें उनके नंबर और कॉन्टैक्ट वगैरह तो बस यही यार और युग जकारता और जो बाकी ये एरियाज है ना इधर चीज़ें महंगाई ये बहुत 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 सस्ती हैं मतलब जितना पाकिस्तान में खाने पे स्पेंड करते हैं मतलब किसी भी वीआईपी रेस्टोरेंट में जाने जाते हैं खाने उसका 50 परसेंट आप जो है ना इंडोनेशिया में स्पेंड करके खाना खा सकते हैं मतलब मैं मोस्टली जब भी रेस्टोरेंट्स पे जाता था ना तो ज़्यादातर बिल बड़ा बड़ा भी बनता था ना तो एक आदमी का दो सौ रुपया तीन सौ रुपया पाकिस्तानी जो कि कई बार मैं हैरान भी हो जाता था यार कमाते क्या हैं ये इतने सस्ते चीज़ें बेच के तो युग जकार कोई महंगाई नहीं वहाँ ये जितनी भी मैंने शर्ट खरीदी थी बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती थी इधर इसलिए मैं दो बैग भर के जो है ना कर ले के आया था कपड़ों के तो वहाँ पर चीज़ें बड़ी सस्ती थी उसके अलावा जवाती मोड़ में भी तो सबसे महंगा जो एरिया है ना सिर्फ इनका बाली है और महंगाई इतनी है जितनी मैंने आपको बता दी है जो पाकिस्तान के बराबर है तो यही है यार बस बाकी यार इंडोनेशिया कसम से इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी मुझे मेरा फिर दिल कर रहा है जाने को तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ गले के अंदर डाल रहा हूँ 
तो इनशाला जब भी पैसे जमा हो जाएंगे मैं फिर एक दफ़ा जाऊँगा बाली जाऊँगा स्पेशली उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लें या इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको बता दूं उसके अलावा यार चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान कर लें फ्री है तो ये हो गया इंडोनेशिया कम्प्लीट दो वीडियोज़ में इसके अलावा अभी बात करते हैं मलेशिया की तो इन कल जो वीडियो बनाऊंगा वो मलेशिया के ऊपर बनाऊंगा कि मलेशिया का इजीली वीज़ा कैसे मिलता है और मलेशिया की सबसे मुश्किल बात पता है क्या है अगर आप विज़िट भी आते हैं ना तो इमिग्रेशन आपको डिस्टर्ब बहुत कर दिया है मलेशियन तो उससे कैसे निकला जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसे बाकी इस वी, ये वीडियो यहीं तक थी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब